ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন ঠিক কিনা আপনার ঘরের মধ্যে যত দামি বিছানাই থাকুক না কেন যত দামি খাটি আপনার ঘরের মধ্যে থাকুক না কেন আপনার আমার জন্য কিন্তু ওই কবরের মাটিটাই কিন্তু আপনার আমার জন্য বিছানা ঠিক বলেন ঠিক ও দোস্ত আবা ওই অন্ধকার কবরটাই কিন্তু আপনার আমার কিন্তু ঠিকানা আসল ঠিকা এই জন্য আলেকজান্ডার বউ একজন আল্লাহর বান্দা ইন্তেকালের পূর্বে मृत्यूर अवस्था मर्जे मऊतर मध्य पड़े गेसि जो इंतकाल जाकाल तीन ट আমার তিনটা ওসিয়ত রইল ইন্তেকালের পূর্বে পরে আমার এই তিনটা ওয়াদা তুমি পুরা করে দিবা কয়টা ওয়াদা জুড়ে বলেন কয়টা ওয়াদা তিনটা ওয়াদা মন্ত্রী বলে জি হুজুর আপনি বলেন আপনি বাদশা মানুষ আপনি যদি আপনি বলেন আপনার ওয়াদা গুলো আমি ইন্তেকালের পরে পুরা করব এখন আপনি বলেন আপনার ওয়াদা গুলো কি কি আলেকজান্ডার বউ বলেন আল্লাহ <laughs> আমার খাট কানা কখন জানি মসজিদের মাইকে আমার আপনার এলানো হয়ে যা ঠিক কিনা মসজিদের মাইকে কখন জানি এলানো হয়ে যা কখন জানি মসজিদের পালকি কানা আপনার আমার দরজার মধ্যে চলে যা তার পূর্বে কিন্তু গুনা মাফ করে কিন্তু কবরে যাইতে হবে অন্যতায় কিন্তু কোন উপায় নাই কি নাই ও দুসাবা मंत्री द्वित स्वर्ण मुद्रा जो अलंकार गो दामी दामी मुक्ता आई दामी दामी मणि मुक्ता गो আমারে যখন কবরস্থান নিয়ে যাইবা তখন কাফনের কাফনের বাইরে আবার হাত দুইটা দিয়ে দিবা আল্লাহ আকবর বলেন যাওনের সময় কবরে নেবার সময় দুইটা হাত খাটের মধ্যে লম্বা কইরা এইভাবে তোমরা দিয়ে দিবা হাত দুইটা কাফনের কাফন দিয়ে পেছাইবা না কি দিয়ে পেছাইবা না কাফনের কাফন দিয়ে পেছাইবা না যখন এই ওসিয়ত গুলো করলো যারা উপস্থিত ছিল সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল কি রে কি হুজুরে এই কথা বলে কেন বাদশাহ এই কথা বলে কেন আলেকজান্ডার বউ এই কথা বলে কেন 
मंत्री बोले हुजूर माफ कर बे ने एक टू प्रश्न करो बो मंत्री बोले हुजूर माफ कर बे अमी प्रश्न करते जाए कोई ठीक है से प्रश्न करो की प्रश्न करो बा कोई हुजूर आपने बोल से एक नंबर शर्त तो बोलो आपने एक कबूल स्थान निया के लिए डॉक्टर रनिया जाइ तो करा निया जाइ तो डॉक्टर रनिया जाइ तो आपने के एक टू बोल बन की ना डॉक्टर रा क्यों आपना लाज बहन को रा खाट बहन को रा नी बे अम रात्यों शुद्� के मुन गैन नहीं है चला फिर कुछ कोई आमर खट्टा जो गोड़ कबर उस दर नहीं है जबे डॉक्टर दिल के जुन्नो बहुन कुर्ते बोल बा मनुष्य किंतु अनेक श्मों शेरे कुरे फलाए को डॉक्टर मनुष्य बचा मनुष्य बोले ना डॉक्टर की मनुष्य के बचाई दे पारे ना की जुरे बोले नहीं पारे ना की चिल्लाए बोले नहीं पार ओ दुस्ता हबाब शारा दुनिया भी जो एक और इसीलो चार जोन कोई जोन उसूरे बोले न कोई जोन ये चार जोने रे मुद्दे एक जोन न घोलो चंगिस खान एक जोन के उसूरे बोले न एक जोन के ये चंगिस खान दिर्गो शत्रु बसो रुपोटन तो जुद्दे रे मौदा ने लड़ाई करे जुद्द करे चंगिस खानों ने शक्ति � जुद्दा चिले ये चंगिस खान को दो बसों शत्रु बसों पर जुन तो जुद्दर मौजदा ने जुद्द करे चे तो अब रेखा दिन ये जुद्द करे चे शराब विश्व के बीजों करे चे ये चंगिस खाने शत्रु बसों बड़े तार इच्छा करो देश पुरी चलो ना करो बे की पुरी चलो ना करो बे जुने बोलने की पुरी चलो ना करो बे देश पुरी चलो ना करो बे तार मोने मुद्दे खाए शराग लो देश पुरी चलो ना करो बे शुद्ध मात्रो शत्र बसुर जुद्दर मौजदा ने जुद्द करे शराय दुनिया बीजों करल पड़े शराय दुनिया जोय करल पड़े तार बीतोरे खाए जाचे शे की करो बे देश पुरी चलो ना करो बे शिंगा शोने बोल बे ओ दुस्ता बाप चार बसुर देश पुरी चलो ना करल पड़े कोई बसुर चार बसुर देश पुरी चलो ना करल पड़े हटत करे देखते से तार शुरू ले आगेर मोतो आरु शक्ति ना कि ज़रा बॉयस को हम उरुप बिया से बाबर बॉयस यागर में तो शक्तियाँ से नहीं ज़ुबाक बॉयस है जो ऐसी शक्ति सिलो है कौन आसे नहीं कि एक दिन किंतु आपना ना मर गायर ज़ुबाक बाय एक दिन किंतु आपना ना मर गायर शक्तियों पुला यार बे शे दिन किंतु आर बेशी दूरे ना ये ठीक है ना ज़रा बोले ए जो नॉइ ए जो नॉइ मोने रखते को बे मोर बो मोर बो मोर बो कीना जुरे बोले जुरे बोले मोर बो कीना ए जो नॉ समय थकते जहाँ करे ना वो मनी मुस्ती देगे नमाज करे ना वो मुझा है तो करे ना वो अल्लाह डाके शब्द समय शरादाव अल्लाह डाके शरादाव जहाँ मुझा है तो ठीक ही ना जुरे बोले ओ दोस्तों हाँ बाप रसूल के लिए कुरक्ति करे तार पुत्र बाज़ जुबोग रखोरो एकों तुम्हारा मर शुरू ले जाए शक्ति ऐसे आज तक के बीच बसों पोजीज बसों तीज बसों पर यारे शक्ति थक बिना ठीक ही ना जुरे बोले ये शक्ति थक बिगी ना थक बिना ये जो नए राज पोते जो देखो नम देखो राज पोते जो देखो नम देखो राज पोते नम देखो बे मुसलमान दर रोक तो जोराए जोराए की मुसलमान दर रोक ते बिश्री � मुसलमान दर रोक तो दिया होली खेले ठीक की नजरे बो यहूदी नासरारा मुसलमान दर रोक तो दिया होली खेले ठीक की नजरे बो मुसलमान दर माता कैट्टा तरा फुटबॉल खेले ठीक की नजरे बो मुसलमान मुसलमान दर मुझ दिल लगाई दिया तरा हाशी ठट्टा करे ठीक की नजरे बो मुसलमान मुसलमान जुड़ो बच्चे दर के मुसलमान दर � मुसलमान दर शंदन गुलरे तरह आगुने में मुद्दे पूरा है मरते सी की नज़र जुरे ठीक बोलो ठीक करे बोलो ओ दुस्ता बा कोई दिन आगेर कोट होना इंडिया ते बारों ते मुसलमान दर मुस्ती देर मुद्दे दिल्ली रेखता मुस्ती देर मुद्दे आगुन लगा है दिसे ठीक की नज़र उखरे हम अधरे अनेक भाई देरी के मन शोहित 
ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে এটা কি আপনারা জানেন না আর জুরে বলেন জানেন কিনা আর জুরে বলেন ঠিক কিনা মুসলমানদেরকে নিয়ে তারা মুসলমানদেরকে শান্তির সাথে বসবাস করতে দিচ্ছে না এটা কি জানেন আপনারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে হয়রানি করে জুলুম করে অত্যাচার করে ঠিক কিনা জুরে বলেন তাদের মুসলমানদের ইন্ডিয়াতে মুসলমানদের বাড়ি ঘরের মধ্যে হামলা চালায় জানেন কিনা আপনারা কয়েকদিন আগে মুসলমানদেরকে মসজিদের মধ্যে মুসলমানদের মসজিদের মধ্যে আগুন লাগায় দিছে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন দোস্ত হাবাব দোস্ত হাবাব মুসলমান কোন সন্ত্রাস নয় ঠিক কিনা জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন ঠিক কিনা মুসলমান কখনো সন্ত্রাসী করতে পারে না ঠিক কিনা জুড়ে বলেন মুসলমান কখনো সন্ত্রাসী করে না ঠিক কিনা জুড়ে বলেন পৃথিবীতে বর্তমান প্রথম যুদ্ধ যারা লাগিয়েছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ যারা ঘটিয়েছে তারা ছিল ইয়াহুদি নাসারা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ যারা লাগিয়েছে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে তারা মুসলমান নয় তাহা তারা ইহুদি নাসারা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন তারা হলে ইয়াহুদি নাসারা ঠিক কিনা জুড়ে বলেন মুসলমানরা কখনো সন্ত্রাস নয় ঠিক কিনা জুড়ে বলেন মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানরা যেন না বাইরে উঠতে পারে সেই জন্য মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে ঠিক কিনা জুড়ে বলেন ও যুবক ভাইয়েরা আমি একটা কথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে দেশে মুসলমানদের নিরাপত্তা নয় যে দেশের সরকার ভারতের সরকার উপস্থিত থাকার পরেও ভারতের সরকার সেখানে জানার পরে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায় প্রতিবাদ জানায় না এই সরকার বাংলাদেশে ভারতের এই সরকার বাংলাদেশে আসার কোন দরকার নাই ঠিক কিনা জোরে বলেন আর জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা বলে দিতে চাই এ দেশ মুসলমানদের দেশ ঠিক কিনা জোরে বলেন এ দেশ শতকরা নব্বই পার্সেন্টেরও বেশি মুসলমান ঠিক কিনা জোরে বলেন এ দেশের কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ইসলামের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না একটা হবে কিনা ঠিক জোরে বলেন আর জোরে বলেন ঠিক কিনা এ দেশের শতকরা নব্বই পার্সেন্ট বিরানব্বই পার্সেন্ট কম বেশি মুসলমান এ দেশের কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মুসলমানদের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন এই দেশের এই দেশের গোটা কয়েকটা লোক কি কয় এই দেশের মালিক নয় ঠিক কিনা জোরে বলেন এই দেশের মালিক মুসলমানেরা ঠিক কিনা জোরে বলেন এ দেশের ভাষার জন্য মুসলমান রক্ত দিয়েছে ঠিক কিনা জোরে বলেন জোয়ানি গায়ের মধ্যে থাক না ওই যে চেঙ্গিস খান দীর্ঘ সত্তর বছর পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার পরে কয় বছর সত্তর বছর যুদ্ধ করার পরে দেখলো গিয়া তার মন চাইল সিংহাসনে সে বসবে দেশ পরিচালনা করবে চার বছর পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করার পরে কয় বছর চার বছর দেশ পরিচালনা করার পরে হঠাৎ করে তার শরীরে আগের মতো আর শক্তি নাই কি নাই আগের মতো আর শক্তি নাই দোস্ত তখন চেঙ্গিস খান সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বড় ডাক্তারদেরকে খবর দিল ডাক্তার কি বাঁচাইতে পারবে কিনা পারবে ডাক্তার বাঁচাইতে ও দোস্ত হাবাব খেয়াল করে শুনেন একদিন আপনার আবার এই অবস্থা আসবে ডাক্তারদেরকে ডাকার পরে তখন চেঙ্গিস খান বলতেছে আমি সারা দুনিয়া বিজয় করেছি যুদ্ধের ময়দানে সত্তর বছর যুদ্ধ করেছি দেশ চালানোর আমার ইচ্ছে জাগলো চার বছর দেশ চালাইলাম ও ডাক্তারেরা এমন কোন ঔষধ দেও যেন আমি আগের মতো শক্তি পাই আমাকে এমন কোন কিছু ঔষধ দেও আমি যেন কি পাই আগের মতো শক্তি পাই এমন কোন ঔষধ আছে নাকি যে জুয়ানি ফিরাই দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে নাকি কয় না 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 এমন কোন ঔষধ দুনিয়ার জমিনে কয় নাই যে মানুষ সব সময় যুবকের মতো রাখবে এমন কোন শক্তি আছে এমন কোন শক্তি নাই দোস্ত আবাব খেয়াল করে শুনে চেঙ্গিস খানকে ডাক্তাররা বলতেছে ডাক্তাররা কি বলে আমল শুনে নেন আমলের একটা কথা শক্তি থাকা অবস্থায় আল্লাহর গোলামি করা কার গোলামি করা আল্লাহর গোলামি কর শক্তি একদিন শরীর থেকে কিন্তু ফুরাইয়া যাবে একদিন শরীর থেকে শক্তি কি হয়ে যাবে ফুরাইয়া যাবে শরীরে শক্তি থাকবে না সেদিন কিন্তু আর সময় খুঁজা পাবা না পাবো না দোস্ত হাবাব চেঙ্গিস খানকে বলতেছে ও হুজুর 
আপনি যদি ঔষধ চান যে যেই কই দিন বাইচে থাকেন ওই কই দিন ঔষধ দিয়ে আপনারে মোটামুটি ভাবে সুস্থ রাখতে পারি এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারবো কিন্তু এমন কোন ঔষধ নাই যে আপনার এই ও যে ঔষধের মাধ্যমে আপনার জোয়ানি ফিরাইয়া দিবে এমন কোন ঔষধ দুনিয়ার জমিনে নাই ও দস্ত আহবাব ডাক্তাররা মানুষকে বাঁচাইতে পারে জোরে বলেন ডাক্তাররা মানুষকে বাঁচাইতে পারে না ও দস্ত আহবাব ও যে বলতেছিলাম আলেকজান্ডার বো উনি বলতেছিলেন এক নম্বরে শর্ত হলো কি যে এক নাম্বার শর্ত হলো আমার ইন্তেকালের পরে এক নাম্বার ওসিয়ত হলো আমার ইন্তেকালের পরে কি করবা ডাক্তারে বলবা আমার লাশটা বহন করে নিতে কাদেরকে বলবা ডাক্তারকে বলবা আমার লাশটা বহন করে নিতে কয় কেন কেন হুজুর কয় এটা যেন মানুষ শিখতে পারে যে ডাক্তাররা লাশ নিয়ে যায় যদি ডাক্তাররা মানুষদেরকে বাঁচাইতে পারত তাহলে আলেকজান্ডার বউয়ের লাশ ডাক্তাররা বহন করে নেয় না ঠিক কিনা জুড়ে বলেন এক নাম্বার দুই নাম্বার শর্ত হলো আমার লাশটা যে রাস্তা দিয়া খাটের মধ্যে কইরা তোমরা নিয়ে যাইবা ডাক্তাররা নিয়ে যাইব ওই রাস্তার মধ্যে মনি মুক্তা ফালায় রাখবা কি ফালায় রাখবা কি ফালায় রাখবা ও মায়েরা বোনেরা শুইনা নেন এই সন্তানে এই সংসারের জন্য না কত মেহনত পরিশ্রম করলে এই সংসারের জন্য কত মেহনত পরিশ্রম বাবার বয়সী মুরব্বীরা করলো ঠিক কিনা জুড়ে বল এই সংসারের জন্য কত পরিশ্রম না করলাম ঠিক কিনা জুড়ে বলে এই সংসারের জন্য কত কাজ করলাম সন্তান রে বাবা অনেক সময় চুরি করে ডাকাতি করে ন খাওয়াই ঠিক কিনা জুড়ে বলে আজুরে বলেন ঠিক কিনা কত রকমের ধোকাবাজি কইরাই না কিন্তু সন্তানকে খাওয়া ঠিক কিনা জুরে বলে দস্ত আহবাব বলতেছিলাম সন্তানের জন্য ছেলে মেয়েদের জন্য ছেলে মেয়েদের জন্য বাপ মা কত কিছু করে ঠিক কিনা জুরে বলেন আস্তে আস্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আপনি কথা কইন আপনি কথা কোন কে ইলাহা ইল্লাল্লাহ তু বলতেছিলাম আলেকজান্ডার বউ বলতেছে আমাকে যেই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাইবা আমার খাটটা যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে ওই রাস্তার নিচে কি বিস কি রাখবে কি সরায় রাখবে কি মনি মুক্তা যে অলঙ্কার স্বর্ণ অলঙ্কার আছে এই স্বর্ণ অলঙ্কার রাস্তার মধ্যে কি করে রাখবা ছিটাই রাখবা কয় হুজুর কেন আপনি আপনারে যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবো আপনার লাশ যে রাস্তাটা বহন করে নিয়ে যাবে কেন ওই রাস্তার মধ্যে মনি মুক্তা ছিটাই রাখবে তখন আলেকজান্ডার বউ বলেন যে জন্য মনি মুক্তা ছিটাই রাখবা যে আমি আলেকজান্ডার বউ কি ছিলাম অনেক ধনী ছিলাম বাচ্চা ছিলাম আমি ইন্তেকালের পরে মনি মুক্তার অলঙ্কারের কোন দাম নাই দাম আছে অলঙ্কারের কোন দাম আছে কয় না না অলঙ্কারের কোন স্বর্ণ অলঙ্কারের দাম দাম আছে নাকি কবরে স্বর্ণ অলঙ্কার কোন কাজে আসবে নাকি কোন স্বর্ণ অলঙ্কার কাজে আসবে না কয় মনি মুক্তা চিটাই রাখবা মানুষ যেন শিক্ষা পায় যে সম্পদের দিকে থাবায়া আর লোভ করে কি লাভ মানুষ যেন এটা মনে করে আমি যত যত পরিশ্রম আর যত মেহনত করি যত মেহনত করে আমি সম্পদ করি না কেন স্বর্ণ অলঙ্কার আমি কি করি না কেন কামাই করি না কেন এই স্বর্ণ অলঙ্কার কিন্তু আমার সাথে কবরে যাবে না ঠিক কিনা জোরে বলে আমার সাথে কিন্তু স্বর্ণ যাবে যাবে ওই যে বলছিলাম দশ তলা বাড়ি বুঝি আমার সাথে কবরে যাবে যাবে কবরে যাবে ওই যে সন্তানদের চুরি করে আইন না খাওয়াইলাম ডাকাতি করে আইন না খাওয়াইলাম সন্তানের জন্য না বাবা কত পরিশ্রম মেহনত করে ঠিক কিনা জুড়ে বলে ওই সন্তান বুঝি এক রাত্রের জন্য আপনার আমার কবরে পাহারা দিবে মনে করে এই সন্তানের জন্য না কত রাত্র আপনি কি করলেন ব্যয় করলেন ঠিক কিনা জুড়ে বলেন ব্যয় করছেন 
এই সন্তানের জন্য না আপনি কি করলেন কত সময় নষ্ট করলেন হসপিটাল দৌড়ালেন ডাক্তারের কাছে গেলেন গেছেন কি এই সন্তান চোখটা বন্ধ করিলে চোখটা বন্ধ করিলে কিন্তু কেউ কারো আপন আর থাকে না ঠিকই না জোরে বলেন স্বর্ণ এটাই বলতেছিলাম স্বর্ণ অলঙ্কার বিচার রাখবা স্বর্ণ অলঙ্কার পরে থাকব মানুষ দেখবে যে কি যত স্বর্ণ অলঙ্কার আছে সব দুনিয়াতে পড়ে রয়েছে যত স্বর্ণ অলঙ্কার কামাই করছে যত স্বর্ণ অলঙ্কার কোষাগারে ছিল সমস্ত স্বর্ণ অলঙ্কার দুনিয়ার জমিনে পড়ে রয়েছে আলেকজান্ডার বয়ের সাথে এক কিন্তু স্বর্ণ অলঙ্কার কবরে যায় না সুবাহান আল্লাহ বলেন আর জুরা বলেন সুবাহান আল্লাহ দুই নাম্বার তিন নাম্বার গলপ আমারে যখন লাশ কবরে নিয়ে যাইবা আমারে যখন কবরে নিয়ে যাইবা খাটের দুইটা পাশ দিয়া দুইটা হাত আমার বাইরে করে রাখবা কি বাইরে করে রাখবা দুইটা হাত বের করে রাখবা কয় এটা হুজুর কেন তিন নাম্বারটা কেন কয় তিন নাম্বারটা কইল এই হাত দিয়া না আমি কত কি শক্তি ব্যয় করছি এই হাত দিয়ে তরবারি ধরছি আমি যুদ্ধ করেছি এই হাত দিয়ে কত মানুষকে আমি পরাজিত করেছি ঠিক কিনা জুড়ে বলেন শক্তি ছিল তখন যুদ্ধের ময়দানে আমি এই হাত দিয়ে যুদ্ধ করে আমি বিজয়ী হয়েছি আজকে আমার হাত দুটা বাইরে দেওয়ার কারণ হলো যে আমার আমার মতো এমন শক্তিশালী মানুষটাও আজকে মানুষের কাঁধে হয়ে বড় হয়ে যাই হইতেছে এমন ভাবে আমার হাত দুইটা থাকা অবস্থায় আমার কোন শক্তি আছে এবং এই দুইটা হাত খালি শূন্য হাত নিয়ে মানুষ দেখুন শূন্য হাত নিয়ে আমি কবরে যাইতেছি কি নিয়ে যাইতেছি শূন্য ঘাত নিয়ে কবরে যাইতেছি অনেক শক্তিশালী লোক দুনিয়ার জমিনে আসছে এরকম অনেক শক্তিশালী ক্ষমতাশালী লোক দুনিয়ার জমিনে আসছিল তারা কি দুনিয়ার জমিনে আছে নাকি আছে দুনিয়ার জমিনে আছে তারা দুনিয়ার জমিনে নাই এজন্যই বলতেছিলাম অহংকার করছে আদম রে তুচ্ছ মনে করছে ইবলিসে ইবলিসে মানুষে কি মনে করছে কি মনে করছে জোরে করে জোরে বলেন কি মনে করছে তুচ্ছ মনে করছে অহংকার করছে কি করছে জোরে বলেন কি করছে অহংকার করছে আর আদম রে তুচ্ছ মনে করছে যে আদম তুচ্ছ মাটির তৈরি আমি আগুনের তৈরি মাটির তৈরি মানুষে আমি কি সেজদা করব এই যে তুচ্ছ মনে করছে আল্লাহ তালা তার উপর এমন লানত দিছে কেমত পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ লানত বর্ষিত হবে যেমন আল্লাহ আকবর এই জন্য দুস্ত হাবাব বলতেছিলাম কখনো মানুষ সে তুচ্ছ মনে করবেন না ঠিক কিনা জোরে বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা কখনো মানুষ সে তুচ্ছ মনে করা যাবে না কি মনে করা যাবে না আল্লাহর বান্দাদেরকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না কি মনে করা যাবে না জোরে বলেন কি মনে করা যাবে না আল্লাহর বান্দাদেরকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না তা বলে খেয়াল করে শুনে নেন এটাই বলতেছিলাম ও দুস্ত হাবাব মানুষে তুচ্ছ মনে করা যাবে না কি মনে করা যাবে না তুচ্ছ মনে করা যাবে না कबरस्थान आलदा आलदा समाज पांच तला बाड़ी मालिक अपनी लक्ष लक्ष कोटी कोटी टाली अपनार कबर टा कि कबरस्थान आलदा मारते तेपारे दुआ कर दुआ कर যে সকল ইয়াহুদি নাসারা হিন্দুরা মুসলমানদের উপর জুলুম করে 
আল্লাহ তাদেরকে তুমি হিদায়াত দান করো কি দান করো হিদায়াত দান করো হিদায়াত দান করো যে আমারে শত্রু দাবি করবে তারে ও বদ দোয়া করা যাবে না বলতে হবে আল্লাহ তুমি তাকে কি করো তাকে কি করো জোরে বলেন তাকে কি করো হিদায়াত করো হিদায়াত করো তিনবার বলা আল্লাহ যদি তার কপালে হিদায়াত না করে হিদায়াত না থাকে তাহলে মুসলমানদেরকে যারা মারতেছে তাদেরকে তুমি তাদের কালো শক্তি ভেঙে দাও কি বলতে হবে আল্লাহ maaf করো maaf করো হিদায়াত করো হিদায়াত করো হিদায়াত না করে তাদের কালো শক্তি তুমি ধ্বংস করে দাও তাদের কালো শক্তি কি করে দাও ধ্বংস করে দাও এমন দোয়া তৃতীয়বার করা যাবে ও দস্ত আহবাব খেয়াল করে শুনেন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেকটা মানুষ গুনাহগার এবং গুনাহগার যে নেককার পাপী তাপি তাদের যেমন আবু নেককার যেমন দামি গুনাহগারও কিন্তু আল্লাহ তারা তুচ্ছ মনে করে না গুনাহগারও আল্লাহ কি মনে করে না তুচ্ছ মনে করে না তো আপনি আমি কারে তুচ্ছ মনে করব এখান থেকে একটা তাহলে বিষয়টা জানতে হয় আল্লাহ যে ইহুদি নাসারা গুনাহগার যারা তাদেরকে আল্লাহ কি করে না খারাপ নজর দেখে না কারণ আল্লাহ অপেক্ষায় থাকে বান্দায় কোন সময় আমারে আহাদ বলে ডাক দেয় কি বলে ডাক দেয় কোন সময় বান্দায় আমারে বলে কুলগু আল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ আহাদ বলে আল্লাহ বলে আল্লাহ এক বলে কুল ইয়াহুদি কখন ডাক দিয়া ফলায় আল্লাহ শুধুমাত্র এই অপেক্ষায় বসে থাকে সুবহানাল্লাহ বলে আর হুজুরে বলে সুবহানাল্লাহ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জমানায় হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ 950 বছর পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন কত বছর জোরে বলেন কত বছর 950 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু বনি ইসরাঈল নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতরা এমনি এক গয়রা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত তারা কবুল করে নাই তারা কি করে নাই হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত গ্রহণ করে নাই যার পরে আল্লাহর پیغمبر নূহের মনের মধ্যে একটা গোসা এসে গেল কি এসে গেল গোসা এসে গেল খেয়াল করে শুনবেন মানুষের তুচ্ছ মনে করা যাবে না মানুষে খাটো বাবা যাবে না বলা যাবে না আমি তার চাইতে বড় অহংকার করা যাবে না কি করা যাবে না অহংকার করা যাবে না তাকাব্বুরি করা যাবে না গর্ব করা যাবে না আমি মানুষ আমি নিজে ছোট আমি গুনাহগার আমি পাপী আমি তাপি আমার চাইতে সারা দুনিয়ার সব মানুষ ভালো এমন দোয়া করতে হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন ও দস্ত আহবাব বললে শুনবেন বললেই বুঝতে পারবেন 950 বছর পর্যন্ত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দ্বীনের দাওয়াত দিলেন কত বছর জোরে বলেন কত বছর সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত দিনের দাওয়াত দিলেন দোস্ত আহবাব সাড়ে নয়শো বছর পর্যন্ত দিনের দাওয়াত দেওয়ার পরে দাওয়াত গ্রহণ করল না তো আল্লাহ তালার দরবারে পয়গাম্বর দোয়া করলেন আয় আল্লাহ এমন একটা প্লাবন দিয়া দেন যারা নাকি দিনের দাওয়াত নেই নাই তাদেরকে তো আপনি ধ্বংস করে দেন আল্লাহ আকবর বলেন পয়গাম্বরের দোয়া তো পয়গাম্বরের দোয়া আল্লাহ তাআলা দরবারে কবুল তারা তো মাসুম গুনাহগার গুনাহ করে না ঠিক কি না জোরে বলেন পয়গাম্বরের দোয়া আল্লাহ ফিরাই দিতে পারেন না সংক্ষেপে বলতেছি দোস্ত আহবাব পয়গাম্বর দোয়া করলেন নূহ দোয়া করলেন আল্লাহ দোয়া কবুল করলে দোয়া কবুল করলেন যারা নাকি ঈমান আনলো তারা তো কিস্তিতে উঠে গেল নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতে আর যারা ঈমান আনে নাই তারা তো প্লাবনে কি হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল ও দস্ত আহবাব প্লাবন শেষ হলো যখন নাকি প্লাবন শেষ হওয়ার পরে পানি শেষ হওয়ার পরে যখন নাকি আবার আগের অবস্থা ফিরে আসলো তখন আসার পরে নৌকা থেকে নামার পরে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে মাটি দিয়ে হাড়ি পাতিল কলসি ডেক ডেস্ক কি বানানোর হুকুম দিলেন আল্লাহু আকবার বলেন যখন প্লাবন শেষ হয়ে গেল খেয়াল করে শুনবেন এটা শিক্ষণীয় বিষয় হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে বললেন আই নো তুমি মাটি দিয়ে কি বানাও হাড়ি পাতিল বানাও কি বানাও কি বানাও হাড়ি পাতিল বানাও হাড়ি পাতিল বানাও আল্লাহ তাআলা নির্দেশ হাড়ি পাতিল বানাইতে বলছে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হাড়ি পাতিল বানাইলেন হাড়ি পাতিল বানানোর পরে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এগুলোরে বৃষ্টি আসলে ডাইকা রাখে আবার রৌদ্র হইলে এটাকে খুলে দেয় 
হাড়ি পাটিল তো বৃষ্টি আসছে তো এগুলো কি হয়ে যায় ভিজা নষ্ট হয়ে যাইবো ভিজা কি হয়ে যাইবো নষ্ট হয়ে যাবে তখন দোস্ত হাবা বৃষ্টি আসলে ডাইকা দে আবার রৌদ্র হইলে খুলা দে অনেক দিন পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো কি আসলো নির্দেশ আসলো আল্লাহ তালা নির্দেশ করলো আরে ন তুমি যে হাড়ি পাতিল গুলো বানাইছো এগুলো রে ভাঙে ফালাও এগুলো কি করে ফালাও এগুলো রে ভাঙে ফালাও দোস্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসছে একবার বানানো বানাইছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসছে ভাঙে ফালার জন্য ফের ভাঙে ফালাইছে मन टाब की सुनबें क सकल खबर कल्लाबर आरोप मुसलमान मुसलम मुसलमान बैर बिुदे षड़ कर দিলের মধ্যে যদি কোন মুসলমান বাইয়ের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ থাকে বার করে ফেলায় আসেন কি করে ফেলাই বার করে ফেলায় হিংসা এমন একটা হাসাদ এমন একটা খারাপ জিনিস আপনারে আমারে ধ্বংস করে দিতে এটাই যথেষ্ট এটাই বলতেছিলাম আল্লাহ কিন্তু সমস্ত খবর রাখেন কিনা দিলের খবর আছে কিনা মনের খবর আল্লাহ রাখেন কিনা ও দোস্ত আহবাব হজরত নুহ আলাই সালাম কে বলে কি রে নুহ তোর কি হয়েছে চুপচাপ বসে রয়েছিস কেন नष्ट कईते এটাকে কোনো কিছু জানোয়ার যেন জীবজন্তু নষ্ট না করতে পারে এই জন্য এগুলো পাহারা দিছি কি দিছি পাহারা দিয়ে রাখছি দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপনি আবার ফের নির্দেশ দিলেন এগুলোর প্রতি আমার একটা মায়া হয়ে গেছিল কি হয়ে গেছিল জোরে বলেন কি হয়ে গেছিল মায়া হয়ে গেছিল আপনি এগুলো নির্দেশ দিছেন বাইঙ্গা পালানোর জন্য বাইঙ্গা পালাইছি তাই মনটা খারাপ লাগতেছে অনেকদিন পর্যন্ত এগুলো পাহারা দিয়ে রাখছিলাম বানাইছিলাম আউস কইরা বাইঙ্গা পালাইছি তো নিজের কাছে কষ্ট লাগতেছে খারাপ লাগতেছে এই জন্য মন খারাপ বসে রইছি আল্লাহ আকবর বলেন মাটি দিয়ে বানাইছে ভাইঙ্গা পালানোর পরে কি হইছে কষ্ট লাগতেছে ও দোস্ত আহবাব খেয়াল করে শুনেন আল্লাহ বান্দারে কেমন মোহাব্বত করে আর কেমন ভালোবাসে মাটি দিয়ে বানাইছ বাইঙ্গা লাইস কি লাগতেছে কষ্ট লাগে তুই যে এগুলো রে বাংস এগুলো রে প্রাণ দিছিলি কিনা প্রাণ আছিল ডিস্কি বাতিলের প্রাণ আছে প্রাণ আছে দৌড়াইতে পারে হাঁটতে পারে চলতে পারে কয় না 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 হাড়ি পাতিলের হাত পানাই দৌড়াইতে পারে না কলসের ড্যাগের কিনাই ডেক্সির কিনাই হাত পানাই দৌড়াইতে পারে না কল যাওয়া দেওয়া হয় নাই কল যাওয়া দেওয়া হয় নাই যে আঘাত অনুভব হইছে এই জন্য দোস্ত হাবাব একটা মাসালা খেয়াল করে শুনা নেন দুনিয়ার জমিনে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিবেন না কি দিবেন না কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিব না हटत कर ढील मारी ठीक मारी क्या जो मारी क्या 
ও দুস্ত আহবাব খেয়াল করে শুনেন একটা বিড়াল দেখলে এই বিড়ালটারে আমরা মারার চেষ্টা করি মারি কিনা ও দুস্ত আহবাব এমন কি একটা পিঁপড়াকেও মারতে পারবেন না যদি ক্ষতি না করে ক্ষতি করে তো তারে আসানের সাথে মারতে হবে যদি আপনি তারে আগুনে ফালায় মারেন পিঁপড়ারে অনেক সময় আগুনে ফালায় মারে কিনা জোরে বলেন মারে কিনা এই যে ইঁদুর চিকা এগুলোরে বেজিরে পানির মধ্যে চুবায় মারে কিনা জোরে বলেন জোরে বলেন মারে কিনা এই যে পানির মধ্যে ফালায় মারা আর আগুনের মধ্যে ফালায় মারা সম্পূর্ণ রূপে হারাম সম্পূর্ণ রূপে কি পানির মধ্যে কোন প্রাণীকে ফেলে মারতে পারবেন বুঝতে পারছেন আমার কথা পিঁপড়া আগুন দিয়ে অনেকে পোড়াই দেয় না পোড়াই দেয় কিনা পোড়াই দেয় কিনা এটা আগুনে পোড়াই মারা কি সম্পূর্ণ রূপে হারাম সম্পূর্ণ রূপে কি আপনার ক্ষতি করে তো তারে আসানের সাথে সহজে মাইরা পালান এটার জন্য কি হবে না কোন গুণা হবে না আপনার ক্ষতি করছে তো আপনি খুঁজ করেন ব্রেন আল্লাহ তালা বিবেক দিছেন আল্লাহ তালা ব্রেন দিছেন কোন ভাবে তারে মারলে কি হবে আসান হবে সহজ হবে ওই সিস্টেম করে মারেন আগুনে পুরাই মারতে পারবেন না পানিতে মোড়ায় ফেলে মারতে পারবেন না এই দুই ধরনের আজাব আল্লাহ তালা দিবেন এই জন্য কোনো প্রাণীর আগুনে ফেলে পানিতে ফেলে মারা যাবে না যদি কোনো गुरु सागर उम्मत आल्लर को बंदा कि रहम कर एहसान कर दया कर আসমানের এর মালিক পাওলা ওই বান্দার উপরে আহসান দয়া করে হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ আর হুজুরে বলেন সুবহানাল্লাহ দোস্ত বুঝতেছিলেন কথা ইরহাম মাংফিলা দু জমিনের প্রত্যেকটা প্রাণীর উপরে কি করতে হবে আহসান করতে হবে কি করতে হবে আহসান করতে হবে দয়া করতে হবে অনুগ্রহ করতে হবে মায়া করতে হবে তারপরে আসমানের মালিক আল্লাহ আপনার আমার উপরে আহসান করবে দয়া করবে ভালোবাসবে সুবহানাল্লাহ ও দোস্ত হাবাব নুরে কয় ওরে নু তুই কি এগুলোর প্রাণ দিছিলি কিনা কয় না না এগুলোর প্রাণ ছিল না কয় হাত পাও ছিল হাত পাও ছিল ডিসকি বাদিলা কয় না না কয় দৌড়াইতে পারছে কয় না না কয় রে মাটি দিয়ে বানাইছ তোর কাছে কষ্ট লাগছে খারাপ লাগছে আর আমি মানুষ বানাইছিলাম তুই আমার কাছে দোয়া করছিলি তাদেরকে আমি মাইরা পালাইতাম ওরে নো মাটি দিয়ে বানাই সত কলজা দেশ নাই যে কলজার মধ্যে আঘাত লাগে কলজা দেশ নাই এগুলো ভাঙ্গে মায়া লাগছে তুই আমার কাছে দোয়া করছিলি যে তোর দাওয়াত লয় না তুই সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত দিনের দাওয়াত দিস দিনের দাওয়াত দিয়া তুই পেরেশান হয়ে গেছ দেখেন আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে কেমন দয়াশীল কেমন মায়াশীল আর এখন মানুষের মানুষে কুপায় কুপায় মারে ঠিক কিনা জোরে বলে মানুষে এখন মানুষে হত্যা করে ঠিক কিনা জোরে বলে বিভিন্ন ভাবে মানুষে আগুনে পুরায় আর মানুষে মানুষে মারে ঠিক কিনা জোরে বলে এই যে পত্রিকার কাগজ গুলো খুললে দেখা যায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পাওয়া যায় জবাই কইরা জবাই কইরা মানুষে কেমনে মানুষে মারে বাবাই নাকি সন্তান নে মাইরা ফালায় মামলায় জিতার জন্য বাবাই কি করে সন্তান নে মাইরা ফালায় ও দুস্ত আহবাব বিচার জিতার জন্য বাবার মাথার মধ্যে বেরিট দেয়া পোজ দিয়া মনে করে যে রক্ত বার হইছে বিচারে জিতমু জিতমু পরে আবার বাবা কিন্তু ইন্তেকাল হয়ে যা मारामारीतार मध्य बारि दी मुरुबी लोक ओ मुरुबी लोकर माथार मध्य की दी बारि दी 
বাড়ি দেওয়ার পরে এখন মাথা ফাটে নাই কি হয় নাই মাথা ফাটে নাই অংশ বাড়ি দিছে আগা ক্লাক সিটি ফুইলা গেছে কিন্তু মাথা কি হয় নাই ফাটে নাই আমি ঘটনাটা শুনছি আল্লাহ আকবর মানুষ জিতার জন্য দুনিয়ার মধ্যে কি করে আরে দুনিয়া তুমি জিতবা মরার পরে যে বিচার তোমার আমার জন্য রয়ে গেছে ওইটা কি করবা ঠিক কিনা জোরে বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা সমস্ত সবকিছু আল্লাহ দেখে কিনা দেখার জন্য একজন আছে কিনা কয় আজকে স্যাটেলাইট লাগায়া সারা দুনিয়ায় কোথায় কি হয় না হয় একটা মানুষের ব্রেন দিয়া আল্লাহ তালা কমা ও তি তুম মিনান লিলমি ইল্লা কলিলা ইল্লা কলিলা আল্লাহ তালা মানুষকে খুব অল্প জ্ঞান দিয়েছেন কি দিয়েছেন আর উজুলে বলি আল্লাহ আকবর আল্লাহ মানুষে খুব অল্প জ্ঞান দিছেন কি জ্ঞান দিছেন অল্প জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ তালার দেওয়া অল্প জ্ঞান দিয়া উপরে স্যাটেলাইট লাগাই দিয়া সারা দুনিয়া স্যাটেলাইটের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত স্যাটেলাইট সারা দুনিয়ারে কি করতেছে দেখতেছে ফ্লো করতেছে আর আমার মাওলা যে মাওলাই নাকি স্যাটেলাইট বানানোর জন্য অল্প জ্ঞান দিলেন আর যে নাকি স্যাটেলাইট বানানোর মতো জ্ঞান দিলেন মানুষে এই মানুষে যে মাওলাই বানাইছে ওই মাওলার জ্ঞান কি পরিমাণ হবে আল্লাহ আকবর বলি আর হুজুরে আল্লাহ আকবর দোস্ত আহবাব আল্লাহ সব কিছু দেখে কিনা জোরে বলেন দেখে কিনা কয় বিচার জিতার জন্য এখন কত কলা কৌশল করে ঠিক কিনা কয় মামলা দে কি মামলা জানি কয় এক মামলা করার পরে গিয়া আবার কি করে ফের মামলা ফের মামলা করে গিয়া না 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 এগুলো এই মামলা না এটা হইল জিতার জন্য কয় মারামারি হইছে এক পক্ষ মামলা করছে আর এক পক্ষ আর এক পক্ষ গিয়ে কি করে মামলা করে গিয়া মামলা করে থানাতে মামলা করে দ্বিতীয় নেক্সটে মামলা করে তো এই মামলা করে কিসের জন্য কয় যদি মামলা জিততে হয় তো তুই একটা কি কর গিয়া মামলা কর কি কর তুইও গিয়া মামলা কর আরে অন্যায় যার হয়েছে দুনিয়াতে বিচার হোক এটা কি চান না হ্যাঁ দুনিয়াতে বিচার হওয়া তো সহজ দুনিয়ার বিচার কি খুব সহজ আখেরাতের বিচার কিন্তু খুব কঠিন আখেরাতের বিচার কি খুব কঠিন এই জন্য আমাদের বুজুর্গদের দিকে তাকাইলে আকাবের দিকে তাকাইলে ও যে আছে না এক গুজা বুড়ি এক গুজা বুড়ি আটের দিকে তেল আনছে আগে তো হাট বাজার ছিল দুই আড়াইশো বছর আগে তো দোকান পাট এরকম ছিল না এখন তো রাস্তার মোড়ে মোড়ে কি আছে দোকান আছে ঘরের লগে ঘরের সামনে কি দোকান আছে না এরকম বিল্ডিং করে এই পাশে থাকে চার পাঁচ তালা বাড়ি নিচ তালা মার্কেট আছে না তো এক বুড়ি গুজা বুড়ি গুজা বুড়ি খেয়াল করে শুনেন বৃদ্ধা মহিলা বৃদ্ধা মহিলা গুজা হয়ে গেছে লাঠির মধ্যে বর করিয়া করিয়া হাটের মধ্যে গেছে তেল আনতে আপনাদের এখানে হাট মিল তো কোথায় উনি লাঠির উপরে বর দিয়া দিয়া গেছেন বাজারের মধ্যে তেল কিনতে তেল কিনা আসার পরে তেল কিনে যখন বাড়িতে আসছেন ফিরে আসছেন খেয়াল করেন আল্লাহরে কেমন ভয় করছে ও দুস্ত আখেরাতের বিচার রে কেমন ভয় করছে আর আমাদের এখন ভিতরে আমাদের আমাদের চিন্তা কি আখেরাতের ভয় আমাদের ভিতরে আছে জুড়ে বলেন আছে নাই নাই আখেরাতের ভয় আমাদের দিলের মধ্যে নাই থাকলে এত মারামারি কাটাকাটি আর এখন থাপা তাবি এখন লাফালাফি এত থাকতো না ঠিক কিনা জুড়ে বলেন দুনিয়ার প্রতি এত পাগল আমরা হইতাম না ঠিক কিনা জুড়ে বলেন আমরা আখেরাতের জন্য পাগল হইতাম ঠিক কিনা জুড়ে বলেন ওই বুড়া মহিলা বাজারে গেছে সট করিয়া বলে দেয় ঘটনাটা বাজারে গেছে তোল কিনতে তোল কিনে আনছে কি কিনে আনছে তেল কিনে আনছে তেল আনা যখন রান্না করতে বসছে কৌটার মধ্যে তেল ছিল তেল দিতেছে হঠাৎ করে একটা কানা পয়সা ওই তেলের কৌটার মধ্যে একটা কানা পয়সা পড়ে ছিল ওই মহিলা চিন্তা করলো আমি তো তেল কিনছি আমি তো কানা পয়সা কিনি নাই আমি কি কিনি নাই আল্লাহরে কেমন ভয় করতেন আমি তো পয়সা কিনি নাই আমি তেল কিনছি তো এক সপ্তাহ পরে আবার হাট মিলে এক সপ্তাহ পরে হাট মিলে না এক সপ্তাহ পরে হাট মিলে 
ওই বুড়া মহিলা লাঠির মধ্যে বর করে করে আর টুকটুক করে বাজারের মধ্যে গেছে ওই কানা পয়সাটা দিয়ে আসতে কানা পয়সাটা দিয়ে আসতে গেছে যদি কেমতের দিন বুড়া মহিলা কেন লয়ে গেছে ও দোস্ত আহবা কেমতের ময়দানে মুসিবতের দি বসে বুড়া মহিলা চিন্তা করছে যদি আমারে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে এই যে কানা পয়সাটা তোর কাছে ছিল তুই তো পয়সা কিনছ নাই তুই তো তেল কিনছ কি কিনছ তুই তো তেল কিনছ তুই তো পয়সা কিনছ নাই যার কারণে কানা পয়সাটা ওই বুড়া মহিলা লয়ে গেছে টুকটুক করে লয়ে গেছে কি করছে লাঠির মধ্যে বর দিয়া নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে খেয়াল করে যত কোন আছে আলোচনা শেষ করে দিবে একটু কথা মনোযোগ সহকারে শুনি তো ওই তো ওই মহিলা প্রথম যখন বাজারে গেছে পরের সপ্তাহে পরের সপ্তাহে হাটের মধ্যে গিয়া ওই লোকের আর পায় নাই তেল আর কি করে নাই পায় নাই তখন কি করলো চলে আসলো আবার পরের সপ্তাহে গেছে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলো গত সপ্তাহে আমি আসছিলাম আপনি আসেন নাই কয় আমার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছিল যার কারণে হাটে আমি আসি নাই কয় আপনার কাছ থেকে আমি তেল কিনে নিছি এই তেলের কৌটার মধ্যে আমি কানা পয়সাটা পাইছি এই পয়সাটা আপনার দিতে আইছি কয় কয় কেন এই পয়সা তো দেওয়ার দরকার ছিল না কানা পয়সা খেয়াল করে শুনেন কয় না 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 আমি ফিরে দিলাম এই জন্য আমি সেদিন কি জবাব আল্লাহ তালার দরবারে দিব সুবাহান আল্লাহ এরকম যদি ভয় করত তাহলে অন্যায় অপরাধ কি থাকতো না দুনিয়া থাকতো না এলাকায় থাকতো না ঠিক কিনা জোরে বলেন তো ওই বিচার জিতার জন্য মাতার মধ্যে বাড়ি দিছে বুড়া মানুষ ফাটে নাই ব্লেড দিয়ে ফুস দিছে কি দিছে ব্লেড দিয়া ফুস দিছে মনে করছে ফাটলে রক্ত বাড়ুলে বিচার জিতমু বুঝতেছে বিচার কি করমু জিতমু বাবা মারা গেছে কি হয়ে গেছে মারা গেছে বিচার জিতছে না ভালো কইরা এটা তো দুনিয়ার বিচার এরকম হয় কিনা এরকম আছে কিনা আল্লাহ তার এগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে বলে আমি এই দোকাবাজ হইতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক বলে আমি যাই হোক অন্তত নুহ আলাইহি সালামকে আল্লাহ বলতেছিলেন মাটি দিয়া তুমি বানাইছো মাটি দিয়া বানাইছো দৌড়াই দিতে পারে নাই দৌড়াই দিতে পারছে কই না না দৌড়াই দিতে পারে নাই কই এগুলো বাইঙ্গা তোমার কাছে খারাপ লাগতেছে আর আমি প্রাণ দিছিলাম মানুষে মানুষ বাঁচার জন্য পানির প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য পানি থেকে বাঁচার জন্য গাছের আগায় পর্যন্ত উঠছে পাহাড়ের উপরে উঠছে বাঁচতে পারে নাই আমার কাছে কি মায়া লাগে নাই আল্লাহু আকবার বলে আমার কাছে কি মায়া লাগে নাই দস্ত আবাব আল্লাহর কাছে মায়া লাগে আল্লাহ তাআলা মানুষে বড় আদর কইরা নিজ কুদরতি হাত দিয়া বানাইছেন কি দিয়া বানাইছেন নিজ কুদরতি হাত দিয়া বানাইছেন আবার এই মানুষে আল্লাহ কিন্তু জাহান্নামের আগুন দিয়া শাস্তিও দিবে কি দিবে জাহান্নামের আগুন দিয়া শাস্তি দিবে ও দস্ত আহবাব এজন্যই তো বলতেছিলাম আদর কো রিয়া মানুষ আল্লাহ বানাইয়া কেমনে দিবাউলা ফেলিয়া কেমনে দিবাউলা ফেলিয়া শেষ করে দিব হজরতে থানবি রহমাতুল্লাহ ছোট্ট একটা কথা বলি আমি শেষ করি মা পরণ হবে কিসের তামার কিসের তামার জামা পরণ হবে ও দুস্ত এই তামার জামা যখন গায়ের মধ্যে থাকবে অল্প আগুনের মধ্যেই অল্প আগুনের মধ্যে কি হবে মানুষের গায়ের মধ্যে কিন্তু দাও দাও করে আগুন জ্বলতে থাকবে ঠিক কিনা যদি কারো গায়ের মধ্যে টিন থাকে টিনটারে যদি গরম করা হয় শরীরের মধ্যে কেমন লাগে কেমন লাগবে জাহান নামে রাজা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জাহান নাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা না খান অভিষেক রহমাতুল্লাহ বলেন এই যে তামার জামা এটা কিন্তু আগুনের তাপে গইলা যাবে গইলা শরীরের মধ্যে 
ও দোস্ত আহবাব পয়গম্বর নবী আর আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন জাহান্নামীদেরকে এমন আযাব দেওয়া হবে যে তার মাথার উপরে গরম পানি ঢালা হবে কি ঢালা হবে আল্লাহ গরম পানি ঢালা হবে গরম পানি যখন বায়া বায়া যে দিক দিয়ে পড়বে সেদিক দিয়ে শরীর থেকে গোস্ত এবং গোস্ত গুলো শরীর থেকে খসে খসে পড়ে যাবে শুধু বাকি থাকবে হার গুলো শুধু বাকি থাকবে কি হার গুলো বাকি থাকবে দোস্ত আহবাব আবার ফের আল্লাহ তালার নির্দেশে আল্লাহ তালার কুদরতি ভাবে আবার কি হয়ে যাবে শরীরটা আবার ঠিক হয়ে যাবে আবার অনুরূপ ভাবে এভাবে জাহান নামের আগুনের আজাব কিন্তু দেওয়া হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জাহান নামের আজাব থেকে হেফাজত করুক বলি আমিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাক বলি আমিন আল্লাহ তালার দরবারে বেশি বেশি করে দোয়া করা নিজের গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে কবরে ডাক দিও গুনাগুলো নিয়ে কিন্তু কবরে ডাক দিও না এই দোয়া আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে করা করব তো ইনশাআল্লাহ আর বলতেছিলাম আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম কে চারটা ইজ্জত সম্মান দান করেছেন কটা ইজ্জত সম্মান দান করেছেন চারটা এক নম্বরে হলো আল্লাহ তাআলা কুদরতি হাত দ্বারা কি করেন আদম আলাইহিস সালামের চেহারাকে বানাইছেন এই চেহারায় মারা যাবে না এই চেহারায় মারা যাবে না আল্লাহ তাআলা নিজে কুদরতি ভাবে আদম আলাইহিস সালামের ভিতরে রূহ ঢুকাইছেন বাতাস ঢুকাইছেন তিন নম্বরে হলো আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে বলেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা আদমকে জ্ঞান দান করেছিলেন কি দান করেছেন জ্ঞান দান করেছেন যার পরে ফেরেশতাদেরকে এবং ইবলিসকে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন সিজদা করার জন্য কি করার জন্য সিজদা করার জন্য হ্যাঁ ওয়া ইযু কুলনা লিল মালাইকাতি সুজুদু লি আদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস সিজদা না করার ফলে কি হয়ে গেছে সে অস্বীকার করছে সিজদা করে নাই ফেরেশতারা সিজদা করেছে যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সিজদা করতে বললেন ফেরেশতারা সিজদা করেছে কিন্তু ইবলিস কি করে নাই সিজদা করে নাই ইবলিস কি করে নাই সিজদা করে নাই সিজদা না করার ফলে সে কি হয়ে গেছে সে অস্বীকারকারী হয়ে গেছে লাঞ্ছিত হয়ে গেছে অপমানিত হয়ে গেছে কেন করে নাই সে নিজের বড় বড় মনে করছে কে সে সে নিজেকে কি মনে করেছে বড় মনে করেছে তাকাব্বুর তার হিংসা হিংসে এসে গেছে মানুষকে আদমকে সে তুচ্ছ মনে করে কি মনে করেছে তুচ্ছ মনে করেছে এই জন্য বলতেছিলাম মানুষকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না আর আল্লাহর হুকুমের গোলামি করতে হবে কার গোলামি করতে হবে আল্লাহর গোলামি আল্লাহর হুকুমের গোলামি করতে হবে তাহলে হয়তো আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ ভালো অন্যথায় অন্ধকার অন্যথায় কবরে গিয়ে কিন্তু শান্তি পাওয়া যাবে না সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাকে আমাকে আপনাকে সবাইকে আল্লাহর গোলামি করে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুক বলি আমিন